Bonjour, c'est Dongo, le conseiller, le promoteur et l'entrepreneur agricole. Si vous cherchez des connaissances, des conseils et des techniques agricoles, des astuces agricoles pour rentabiliser votre exploitation agricole, vous êtes réellement à la bonne adresse. Ici, nous allons vous aider, nous allons vous, nous allons vous aider à avoir toutes les connaissances nécessaires pour réellement mener à bien vos exploitations agricoles. Aujourd'hui, nous allons vous parler de comment vraiment euh, rentabiliser efficacement vos exploitations agricoles naturellement à partir d'un engrais naturel, biologiquement constitué, bien composé, qui renferme tous les éléments nécessaires pour réellement mener à bien toute votre production, toute votre culture. Vous savez, euh, euh, quand j'ai été affecté dans la zone de, où je suis actuellement, qu'on appelle Egambo, la première des choses à effectuer, c'était de prendre mon temps pour essayer de regarder les différentes exploitations euh, agricoles de palmiers qui étaient à ma, euh, sous ma responsabilité. La première des choses à voir, c'était la, la couleur des feux qui jaunissaient hein, euh, et tout ce qui est euh, comme une petite tache sur les feuilles. Et euh, les planteurs, de manière unanime, me disaient que leur plantation était réellement atteinte de plusieurs maladies. Et effectivement, quand vous regardez les différentes plantations, on en avait les. Était, était, on avait l'impression effectivement que euh, ces différentes plantations étaient vraiment attaquées de plusieurs sortes de maladies. Mais malheureusement, l'erreur que les plantains nous faisaient est que, euh, disons, les variétés qui sont sorties maintenant sont déjà immunisées contre euh, ces différentes sortes de maladies. Par exemple, il parle de fusariose, mais dans le palmier, il pense que la fusariose a été plus ou moins éradiquée, plus, plus ou moins, hein, ça c'est clair. Et euh, même si on en trouve, mais pas de manière très 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 menaçante comme on, avait, on, on en trouvait avant. Alors, il fallait savoir de quoi il s'agissait réellement. Mais après observation, il, on a compris clairement que c'était un, un ensemble de carences qui se manifestaient dans leurs différentes plantations. Mais il faut comprendre ici que euh, les plantations d'ici étaient des plantations qui étaient sur des différentes pentes. Du coup, euh, le, tous les éléments euh, nécessaires pour, la, pour le développement, la production de la plante, malheureusement, se sont euh, migr, euh, migrés euh, vers le bas. Donc du coup, euh, les plantations euh, qui sont en hauteur ne profitaient plus de beaucoup plus de l'hiver nutritif pour l'évolution de, de la plante. Alors, il a compris tout ce que la plante avait un besoin, qu'il faut bien combler et il fallait forcément leur faire, leur, leur faire leur, des recommandations. Et on a fait des différentes recommandations en leur disant d'apporter des engrais, des engrais minéraux, par exemple le MPK 10-10-30, par exemple, qu'on peut apporter pour essayer de remédier à, à leurs leur différents problèmes. Mais malheureusement, et, ou encore je dirais plus ou moins malheureusement, bien sûr, euh, c'est que cette, cette, cet engrais a apporté quelque chose, certes, parce que... Euh, de manière spontanée, la plante a assimilé quelque chose au niveau de cet engrais, c'est-à-dire la matière, l'élément, les différents éléments qui sont dans cet engrais ont été assimilés, mais c'est pour juste, de manière hein, temporaire, hein, bien sûr, c'est juste partiel, et cette plante a assimilé hein, cet engrais, et bon, cela va avoir fait certes une efficacité au niveau de, de, de la plante, c'est vrai, mais ça ne sera pas une efficacité hein, continue. Alors, il fallait trouver une solution toute définitive à, à leurs problèmes. Vraiment une, une solution totale qui va vraiment, vraiment les aider à long terme. C'est ainsi que je vais faire la découverte de cet engrais. Ah oui, je pense que cet engrais a vraiment, est vraiment les bienvenus et est venu réellement pour remédier à toutes sortes de difficultés, à toutes sortes de problèmes que vous pouvez rencontrer au niveau de vos plantations. Au niveau de la verdure, au niveau de la production, ce plan, cet engrais est vraiment équilibré, a été bien composé, bien constitué pour remédier à tous les problèmes que vous pouvez rencontrer dans vos différentes plantations. Les avantages, il y en a énormes, et il y en a énormes qu'on ne peut pas citer, mais je peux vous conseiller cet engrais. Cet engrais, c'est vraiment l'engrais qui est venu révolutionner le milieu agricole. Malheureusement, les planteurs ne connaissent pas beaucoup plus encore davantage cet engrais. Et c'est pourquoi je me permets de parler de cet engrais. Tenez-vous bien, je ne perçois aucun centime en parlant de cet engrais euh, ici, mais je pense que je résous beaucoup de difficultés, beaucoup de problèmes en parlant de cet engrais. Des difficultés de santé, des problèmes de santé, parce que c'est un engrais biologiquement constitué, totalement biologique, qui va vous aider à faire toutes sortes de cultures sans, sans effet secondaire. C'est très important de souligner cela. C'est pourquoi je me permets de parler de, de cet engrais. Et cet engrais vient aussi remédier, régler tous les problèmes de sol, tous les problèmes de sol 
pour tout simplement parce que cet engrais est constitué pour aider et la plante et le sol. Et c'est très important de faire la présentation de cet engrais juste pour vous aider, vous les planteurs, à pouvoir faire le bon choix. Le bon choix pour votre santé, le bon choix pour effectivement la, la santé aussi également de, votre, de, 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 votre différent, de vos différents plants et le bon choix réellement hein, pour la santé euh, de vos différents sols. Et c'est pourquoi je vais me permettre de parler de cet engrais. Vous savez, nous connaissons effectivement euh, les, les engrais euh, minéraux. Ils ont une réaction directe sur la plante et non pas sur le sol. La seule réaction s'ils ont, ils ont sur le sol, c'est d'acidifier le sol et de rendre ça difficile à assimilable par les, les, les éléments nutritifs pour définir difficile assimilable et réellement à, à, aux racines de cette plante de ces plants là et aussi effectivement de chasser tout ce qui est comme micro eh, organismes ou macro eh, organismes qui étaient censé fertiliser le sol de manière permanente, ou qu'on appelle les laboureurs infatigables, ces laboureurs qui sont les vers, les vers de terre et les champignons, effectivement, qui sont, et qui favorisent l'amélioration, ou bien encore qui favorisent la fertilisation de ce sol-là, ne pouvez pas, ne pouvez pas être là et autour de votre plan quand vous apportez cet engrais chimique-là. De par son odeur, de par le support qui, qui reste sur le sol, va créer un certain peu de, de, une sorte d'acidité au niveau de ce sol-là. Et du coup, la, et tout l'engrais qui va l'apporter par la suite ne peut pas assimiler, les, les racines ne pourront pas réellement les assimiler convenablement. Alors, il fallait trouver une solution. Et la solution qu'il faut trouver, c'est de permettre à votre sol, effectivement, de travailler hein, de manière continue. C'est-à-dire que du coup, il n'y aura pas de rupture. C'est-à-dire que lorsque vous utilisez cet engrais-là, il n'y aura pas de rupture au niveau de l'alimentation des racines. Et c'est pourquoi son, son activité est aussi efficace sur la, la, la plante et la verdure aussi efficace. Pourquoi Parce qu'effectivement, la, la, la plante se nourrit de manière continue et il n'y a pas de rupture d'alimentation. Ce n'est pas de l'engrais euh, minéral qui va venir tout simplement euh, être assimilé par les racines et appeler à consommer. Mais ici, cet engrais va travailler de manière efficace et continue sur votre sol et va alimenter votre plant euh, de manière euh, continue également pendant de longues périodes. Et c'est pourquoi je vous conseille cet engrais qu'on appelle, euh, fabriqué par une structure qu'on appelle éléphant vert. Euh, c'est une structure qui fabrique cette, cette, euh, cet engrais organique et aussi ils il, 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 il fabriquent aussi des biostimulants et, et, et foliaires effectivement et aussi également des, des fongicides et des insecticides je dirais biologiques pour essayer, je ne dis pas insecticides, je dirais insectifuges et, euh, et fongifuges qui pourront vraiment vous aider à euh, réussir vos différentes productions, vos différentes exploitations, vos différents projets agricoles. Moi-même, en tant que promoteur et entrepreneur agricole, c'est avec cet engrais je travaille beaucoup parce qu'effectivement, j'ai vu son efficacité. Son efficacité est vraiment au-delà du, du réel. C'est un engrais qui est vraiment efficace et facilement assimilable. J'ai fait une démonstration sous l'heure de cet engrais et comment ça peut, je, je peux vous expliquer pourquoi c'est un engrais tellement performant qui travaille à long terme. Alors donc du coup, cet engrais va être l'engrais qui va remédier à vos différents problèmes du sol. Non seulement votre sol sera reconstitué, correctement reconstitué et surtout vos plants seront en bonne santé parce que euh, tout simplement euh, euh, il y aura une alimentation continue. Au niveau, de, au niveau de votre plan et au niveau de vos sols. Alors, non seulement euh, cet engrais renferme déjà d'éléments, euh, disons, na chimiques naturels euh, pour alimenter vos différentes plantations, pour vos différents plans, mais surtout cet engrais déposé autour de vos plans, dans sa décomposition, va apporter de manière continue et les éléments nécessaires à votre plante pendant un long moment, et même dans sa décomposition. Parce que cette matière organique, quand vous allez vous déposer autour de votre plante, va se décomposer progressivement et puis va encore donner des éléments nécessaires à la plante pendant un long moment. Qui parle de décomposition, parle forcément des de, de macro et micro éléments qui favorisent la décomposition. En l'occurrence, les champignons. Donc c'est l'odeur de, 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 de cet engrais va d'abord attirer tout ce qui est comme micro éléments et micro pardon organismes qui s'occupe réellement de la décomposition et va les, va les appeler et aussi les vers de terre aussi va les appeler autour de la plante. D'où il aura une activité permanente autour de votre plante parce que ces laboureurs-là, ils ont leur aliment qu'ils consomment déjà et lorsqu'ils consomment effectivement, ils vont aussi laisser des déchets et ces déchets que les, les vers de terre laissent et constituent de, de l'engrais, de, 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 de la matière organique vraiment assimilable réellement pour euh, la plante. 
Et c'est pourquoi cet engrais, je dirais tout simplement, va venir remédier plusieurs problèmes à la fois. Problèmes environnementaux, problèmes écologiques et autant de problèmes au niveau de notre santé va venir remédier à plusieurs problèmes à la fois. Et c'est pourquoi je peux me permettre de vous parler de cet engrais et de vous conseiller cet engrais effectivement. Cet engrais est économiquement au point. Économiquement au point parce que tout simplement, comme je l'ai dit, dans sa mise, euh, disons, dans sa décomposition permanente, lorsque vous déposez cet engrais sur votre sol, vous allez voir qu'il y aura une alimentation immédiate. D'abord, la plante va s'alimenter de cet engrais que vous voyez derrière moi, juste derrière moi ici, et va s'alimenter de cet engrais immédiatement dans un premier temps. Et ensuite, les déchets qui vont rester, c'est-à-dire la matière organique qui est restée, va être décomposée par tout ce qui est comme micro-organismes. Et ces micro-organismes et macro-organismes, comme je peux, je vous le dis ici, vont effectivement retransformer cette matière organique en euh, et, et aliments nutritifs pour les cultures. Et du coup, cet engrais déposé, la quantité euh, conseillée déposée autour de cette plante, va être opérationnel et fonctionnel durant un long moment. Un long moment, c'est-à-dire, ça peut être là pendant trois, trois ans, tout, plus, tout au moins. Au moins trois ans, cet engrais va être là, en train de travailler euh, dans votre plantation. Ça veut dire quoi Ça veut dire que si vous utilisez cette plante, euh, cet engrais maintenant, euh, cela va continuer de travailler pendant plusieurs, plusieurs, plusieurs mois, plusieurs années à la fois. Donc la quantité que vous allez déposer peut travailler pendant trois ans. Donc pendant trois ans, ou bien durant trois ans, vous pouvez ne pas intervenir sur votre parcelle en engrais durant les trois ans et relancer encore le, le, le traitement, encore et la, la, de, de la quatrième année qui va suivre. Et c'est pourquoi je dis que cet engrais se comporte comme un bon vin. Pour ceux qui, pour les, pour les bons baoulés qui, comme, qui consomment beaucoup le vin, ils savent et que le vin... Plus ça dure, plus ça se bonifie, plus ça devient très bon. C'est comme ça que cet engrais se comporte. Lorsque vous consommez et vous mettez ce, cet engrais autour de la plante, plus le temps passe, plus cet engrais se bonifie, comme je le dis, et plus ça donne des aliments et des éléments nutritifs à la plante, d'où ça, ça, ça fertilise de manière continue et votre euh, plantation. Et tout ce qui est comme... Et, éléments ou encore micro-éléments et micro-organismes qui étaient partis et vont revenir et du coup va favoriser réellement hein, une meilleure production, un meilleur développement, croissance et également de votre culture. Il faut dire que euh, cet engrais aussi utilisé euh, dans, euh, sur la culture effectivement acoustique, la culture maraîchère, la culture vivrière et, et d'autres cultures. Euh, même les cultures pérennes comme le palmier, le cacaouillé, et aussi les VA, tout ce que vous connaissez comme culture, cet engrais est composé. Et il y a des compositions appropriées que l'entreprise fait pour pouvoir donner les composants, pour pouvoir donner les composants de tous les éléments nutritifs à chaque plante qui peut être existée. Mais il faut aussi comprendre que plus vous utilisez l'utilisation de, de cet engrais, favorise une utilisation je dirais une utilisation durable de votre parcelle, surtout pour vous qui travaillez sur culture vivrière, euh, pardon. Alors, vous pouvez travailler sur la même portion durant plusieurs années, tout simplement sans sentir, hein, euh, disons, le, le chute de, de, de production. Pourquoi Parce que tout simplement, cet engrais utilisé, comme je l'ai dit, se comportant comme un bon vin, va être toujours en permanence en train de se décomposer, d'où de remplacer les éléments et que les autres cultures viennent de consommer. Ça veut dire tout simplement que si moi je fais du maraîcher et que j'utilise cet engrais de manière permanente, effectivement, ma, ma, mon sol, je n'ai pas besoin de, de, de dévorer ma, ma forêt. C'est pourquoi il dit que ça joue un, un rôle écologique, bien écologique, vraiment écologique. Enfin, je ne suis pas obligé de dévorer toute ma parcelle, euh, toute ma, 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 ma surface, ou bien toute ma forêt pour pouvoir euh, euh, avoir la production. Pourquoi Parce que tout simplement, j'ai de, 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 de l'aliment qui remplace, qui a, qui a été remplacé effectivement, ou bien qui prend le relais pour les cultures à venir. Donc, pour celui qui veut réellement, euh, je dirais, rentabiliser sa portion, doit obligatoirement, je dirais, obligatoirement se pencher sur cet engrais. Pourquoi Parce que tout simplement, avec cet engrais, vous allez pouvoir travailler durant de, 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 une période de, de bien, bien indéfinie d'années de, de, pour pouvoir rentabiliser continuellement votre production. Et c'est très important de le savoir. Alors, cet engrais vient nous permettre de manger vraiment biologiquement et d'avoir de, de, vraiment la meilleure santé possible. Moi, honnêtement, depuis que j'ai découvert cet engrais, non seulement j'ai pu permettre à tous mes planteurs, à pratiquement beaucoup de mes planteurs, de, 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 de faire l'expérience et de trouver, de faire vraiment euh, l'expérience de cet engrais et de voir un peu l'efficacité de cet engrais. Mais dans ma cour, je n'ai utilisé que cet engrais depuis et c'est ce que je continue d'utiliser pour manger biologiquement dans ma cour. Euh, J'ai produit plusieurs fois des légumes ici, ça avec cet engrais, et mon sol reste toujours fertile. 
tout à l'heure, je vais vous montrer euh, des images où je suis, en train, je suis encore en train de reconstituer, de reprendre encore ce, 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 des légumes dans mon, de, sur mon site, euh, à la maison ici. J'ai, avec cet engrais, mon sol qui était pratiquement euh, rouge va, a changé de couleur progressivement. Et vous allez le constater, tout simplement parce que j'ai eu le temps d'utiliser et d'apprécier et de voir son efficacité. Et nous manger biologiquement, c'est juste pour nous, pour notre propre santé. Si vous voyez euh, avant, nos parents parvenaient à atteindre vraiment euh, une espérance d'âge qui est très élevée, mais c'est dû simplement à leur alimentation. Oui, aujourd'hui, il, il faut qu'on revienne tranquillement sur cette manière de s'alimenter de nos parents d'avant, qui leur a donné cette euh, longévité que nous pouvons rattraper aussi facilement, parce que cette matière organique reste toujours là. Nos parents travaillaient tout simplement avec la matière organique dans les forêts, certes, mais aujourd'hui, on peut reconstituer cette, cette terre, peut-être qu'on va penser être appauvri, on peut reconstituer tout simplement avec la même matière organique. Mais aujourd'hui, on a la, la possibilité d'avoir une, une entreprise que je peux nommer euh, éléphant vert, qui nous permet d'avoir cet engrais, et aujourd'hui, avec un engrais qu'on appelle Fertinova, qui peut nous permettre d'avoir cet engrais. Il suffit tout simplement de nous contacter, vous allez avoir cet engrais facilement, et pour vous permettre d'avoir non seulement les meilleures productions possibles, les meilleurs rendements possibles, mais surtout de vous alimenter, vous alimenter avec tout ce qui est naturellement constitué dans votre ventre. Avec cet engrais, vous allez pouvoir comprendre, savoir effectivement ce, ce que vous mettez dans votre bouche et ce que vous mettez dans votre, dans, dans, dans votre, dans votre ventre également. Sachez que 90% de ce que nous tuons, c'est ce qui va dans nos ventres, effectivement. C'est tout à fait normal que si on contrôle bien ce qui va dans notre ventre, il est, il est tout à fait normal que nous puissions vivre aussi longtemps possible. Alors, donc, je vous conseille d'utiliser cet engrais tout simplement dans votre plantation. De palmiers, bananeraies, euh, anacadiers, euh, je dirais encore EVA, tout ce que vous connaissez comme culture, cet engrais est composé pour vous, et pour régler ce problème-là. Et aussi, toutes les cultures euh, à coup cycle, les cultures vivrières et les cultures euh, maraîchères sont aussi approprié, cet engrais aussi approprié pour vous et c est, c est, c est pour ces cultures-là. Et je vous conseille vivement, parce que on a, nous, nous autres, en tant que promoteurs agricoles, on a pu faire l'expérience de cet engrais et c'est pourquoi il me permet de parler de cet engrais avec euh, tranquillité, avec sérénité. Tout simplement, j ai, j ai, j ai, et, 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 a fait euh, l'objet de, de son efficacité au niveau de mes différentes réalisations que j'ai pu effectuer dans le secteur, secteur maraîcher bien sûr, et euh, j'ai pu conseiller aussi à mes, à mes planteurs qui ont euh, eu des meilleurs résultats et bien évidemment, et c'est pourquoi je vous permets aujourd'hui de parler de cela. Oui, je parle de cela en tête, à tête à libérée parce que j'ai fait preuve, je l'ai fait ces preuves effectivement. Pour vous dire que c'est ce tangré que vous voyez derrière moi, c'est ce que moi j'utilise toujours. Voilà, j'ai des sacs que j'utilise toujours dans ma cour ici pour faire mes cultures dans ma cour ici. Que je vais vous filmer quand même, je suis en train de faire encore de, de remplacer les cultures. J'ai déjà consommé, j'ai pu éliminer. Bon, je vais surtout de remplacer, mais voyez-vous euh, ce sol. Que vous voyez là, c'était comme ça le, le sol, mon sol était. Au fur et à mesure que j'utilisais, j'utilise ce, ce, cet engrais, voyez-vous, le sol, la couleur du sol a changé carrément. A devenu un sol beaucoup plus noir, face et bien riche en matière organique. Voici à quoi ça ressemble. Hein, de là, regardez ce sol et regardez la qualité de ce sol là. Donc ça veut dire que j'ai la possibilité d'utiliser cet engrais et de, 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 de produire toujours des légumes. Hein, pour ceux qui ont regardé mes vidéos, c'est ici que je produis toutes sortes de légumes hein, pour, pour, pour l'alimentation. Voici un peu à quoi ça ressemble. Voilà. voilà un peu pourquoi je vous conseille pourtant d'utiliser cet engrais. C'est tout simplement parce que ça fait ses effets. Tout simplement. Voici à quoi ça ressemble. Tout simplement. Voici ça. C'est de la matière organique pure. Tout simplement. Voici ça. À quoi ça ressemble. Voilà. C'est comme ça que ça, ça, ça ressemble. C'est de, de la matière organique, euh, c'est une composition de tout ce qu'on appelle cendre de poulet, euh, des sujets de bois, c'est une composition de ce que vous appelez cendre pour euh, améliorer un peu le rendement, c'est-à-dire au niveau, au niveau du potasse. En tout cas, il y a tout pour euh, aider la plante à mieux se comporter, à mieux se développer et à mieux produire. Voici à quoi ça ressemble. Bon, je vais faire une petite démonstration de cet engrais. Pourquoi il vous, il vous dit qu'on peut utiliser pendant trois ans hein, sur la même parcelle Je fais une petite démonstration. Voici un, euh, un verre que j'ai dans ma main. Voici ce que j'ai fait. Regardez. Voilà, j'ai mis une quantité euh, de, de cet engrais dans ce verre. Je mets de l'eau dedans. Voyez-vous, j'ai rempli, rempli ça de... Voilà, j'ai rempli ça. Regardez la couleur. Vous voyez la couleur Voici la couleur à quoi ça ressemble. Je ne vais même pas remuer. Je vais encore tout simplement filtrer ça ici, dans un autre verre. Dans un autre verre, je filtre ça, la couleur dans un autre verre. Voyez-vous, 
Donc, voici la couleur dans un autre verre. La matière organique est restée toujours en bas ici. Donc, ça veut dire tout simplement que si j'utilise je, 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 tout simplement l'engrais, dans un premier temps, voici la première composition de l'engrais, ce qui va être assimilé immédiatement par la plante immédiatement, dans un premier temps. Lorsque vous me déposez, la plante va assimiler ça, tranquillement. Je mets ça de côté. Voilà, la, 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 même, la même matière organique est restée encore, encore dedans. Je vais encore mettre de l'eau. Voyez-vous, encore, la couleur reste toujours noire. La couleur reste toujours noire, tout simplement. Regardez la couleur qui reste toujours noire. Voilà. Donc, ça veut dire tout simplement, il y a encore de la matière organique dedans pour pouvoir alimenter mon sol encore. Donc, je vais renverser encore cette, euh, euh, cette solution que j'ai trouvée ici dans un autre verre. Et regardez. Voici encore, la, la matière organique va rester encore en bas. Voilà, la, 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 couche. la matière organique reste toujours en bas. Donc, je vais encore remplir encore ces... ces voilà, tout simplement, je remplis. Vous voyez, la couleur demeure toujours noire. Allez, vous, laissez, vous allez voir que voici la couleur va rester toujours noire. Je n'ai plus un autre verre. Et lisez moi un verre là-bas. Je renverse encore dans un autre verre. Voici cette solution que je renverse encore dans un autre verre. Voyez-vous, ça fait trois, trois verres. Et la couleur va demeurer, regardez, noire. Donc ça veut dire quoi Donc si je continue, avant que... Ça va devenir, ça va changer de couleur. Voici les différentes couleurs que j'ai déjà retenues, recueillies. Voici, voici les différentes couleurs que j'ai déjà recueillies. Voici ça. Voilà. Et regardez encore, voici notre troisième verre. Voici ça, à quoi ça ressemble. Pour vous dire quoi Si vous voulez tout simplement que tant que cette matière organique elle sera dedans, à chaque fois, tant qu'il y a des matières, je dirais, il y a une substance facile à, facilement assimilable qui sera dedans, ça se transforme en noir. Et c'est cette couleur noire-là qu'on qu appelle euh, l'élément nutritif qui va alimenter votre racine. Donc, dans l'instant que vous déposez au niveau de votre plante, immédiatement, c'est ce qui va être assimilé. Mais, puisque la matière organique demeure là, ça reste toujours là, qu'est-ce qui va se passer Au fur et à mesure, vous allez voir que dans sa comp décomposition, va se transformer en élément aussi facile, facilement assimilable. Et c'est pourquoi il dit que cet engrais peut rester avec, euh, dans votre sol pendant plusieurs années, sans toutefois vraiment euh, que vous ayez besoin de l'alimenter à chaque fois. Et pourquoi lorsque vous l'utilisez en, en une seule fois, vous, vous, vous économisez trois ans, au minimum trois ans, avant d'intervenir sur votre sol. C'est très important d'utiliser cet engrais, parce que tout simplement, ce qui nous tue aujourd'hui, c'est tout simplement ce que nous mettons dans notre bouche. Attention, pour vous, pour les différents promoteurs agricoles, voici une solution simple, pratique, rentable, pour pouvoir travailler sur votre sol, sur un même sol, bien sûr, pendant plusieurs années, et surtout, agir sur vos plans efficacement, solidement, et avoir les meilleurs rendements. Ne cherchez pas loin ce qui est tout près. Voici une solution simple, efficace et rentable. Appelez-nous, on va vous mettre en contact avec, avec cette, cette entreprise pour pouvoir rentabiliser votre différentes exploitations. Voilà, voici à quoi il ressemble cet engrais. Voici à quoi ça ressemble. Voilà, voici à quoi ça ressemble. Voilà, moi j'ai ma manière à moi de, de l'utiliser. Regardez comment je peux utiliser. Je prends une certaine quantité que je mets dans, dans de l'eau. Voilà, je, je remue correctement en fonction du fût. Hein, moi, je prends juste une, une, une certaine quantité. Je mets, je remue correctement et je vais trouver une solution. Voilà. Et vous, je vais trouver une solution. Cette solution, là, je peux prendre euh, voilà, un récipient et je recueille. Il peut recueillir même dans un arrosoir, tout simplement. Et je prends un récipient qui peut prendre. Et je mets ça sur les pieds de piment. Et son efficacité est énorme. Ça va avoir des couleurs qui sont en train de jaunir, vont, se, vont devenir très très rapidement. Et voilà. Les couleurs qui sont en train de jaunir vont devenir très rapidement, très très rapidement, très très, très, très rapidement verdâtres. Vous allez voir. Je vais vous filmer ça dans ma cou ici comme il a l'habitude de le faire. Ce sont des pieds de piment que je suis en train de faire. Mais voilà. Voici comment j'essaie d'utiliser efficacement ce produit. Juste une petite quantité suffit largement. Voilà. Et même sur les pieds de gombo qui vont en train de sortir, je peux aussi mettre dessus tout simplement comme je veux. Juste pour vous montrer comment on peut utiliser cet engrais. Moi, pour faire la pépinière, par exemple, je, je, après la fin, je peux lever la pépinière. Au lieu de mettre ça dessus, je mets dans, 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 dans de l'eau avec un arrosoir. Voilà, je renverse dans un arrosoir et j'arrose le lit de la pépinière avec ça. 
quand Jaro lui dit de la pépinière avec ça, ça fait que ça, ça rend le, la, comment on appelle ça, ce sol la plus fertile et la matière organique déjà de coup peu près à être assimilée, va être assimilée par les cultures. Bon, voici un peu ce qu'il peut dire sur cet engrais et voici pourquoi il peut vous conseiller d'utiliser cet engrais. Je vais vous expliquer dans la vidéo pourquoi il faut l'utiliser. Je pense que c'est un engrais qui est venu pour régler beaucoup de problèmes santé, écologique et beaucoup d'autres problèmes économiquement. Ça, peut, ça, règle, ça règle le problème. Je pense qu'on a beaucoup de quoi à utiliser cet engrais et on a des raisons pour utiliser cet engrais-là. Merci. C'est le même Dongo, encore une fois. Et à bientôt pour une autre vidéo. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous parce que ici, vous allez trouver toutes les informations nécessaires qui vont vraiment vous aider à vous lancer et à réussir dans vos différents projets agricoles. Merci.